Hi everyone! Welcome to Balay Cucina. Today I'm going to teach you how to bake the very very famous nowadays which is the ube cheese pandesal. Okay, so ito po yung mga kakailangan nating sangkap sa paggawa ng ube cheese pandesal. Una ang mga dry ingredients. So we have 500 grams na bread flour, 85 grams na sugar, yung puti po ang gagamitin natin. And then we have 40 grams na ube powder. And then of course ang ating yeast which is 10 grams. And then 10 grams of salt. And ang ating bread improver, 4 grams. Optional po ito, pwede rin po kayong huwag gumamit. Ito naman ang ating wet ingredients. We have, of course, 200 grams of water, 50 grams of milk, and then 1 piece full egg, and then ang ating butter which is 50 grams. Sa ating palaman naman, no kaya ang feeling, meron tayong ube jam at saka ang ating quick melt na cheese. Okay, so first ang ating breadcrumbs para sa ating pandesa. Okay, so kailangan po natin isip ang ating arena bago po natin isama sa mga ibang dry ingredients sa pamamagitan ng flour sifter para huwag itong mamuo. Kung wala kayong flour sifter, pwede ko kayong gumamit ng strainer. Okay, so una, atin pong pagsamasamahin ang ating mga dry ingredients. Sunod na po natin ang ating liquid ingredients. Kasama na rin dito ang ating soap and water. Okay, so test na po natin ang ating masa kung well-developed na pa ito. Ito po ang tinatawag natin na window pane test. Okay, so kailan po hindi siya nagbe-break. So, ready na po siya. Okay na po. So, bibilugin po natin ito. Tinatawag ito na rounding. Okay. 
Okay, so after one hour ng pagkuproof, eto na po yung itsura ng ating masa o kaya ang ating dough. So, ang susunod po natin gagawin ay kakat po natin ito at saka i-divide po natin sa tatlo. So, ang susunod, babaston po natin itong ating padisal. So, ipa-flatten po muna natin. Then, kukunin po natin yung end. Saka po natin siya isi-seal. Okay? Tapos, saka natin ito i-roll. Okay? So, yung isang kamay po natin, taga-seal. Yung isang kamay po ay taga-ikot. Okay? So, dahan-dahan lang po. Then, Kunin ulit yung huli. Ipo-fold po natin ito at saka po natin ito isasara o isisil. Tapos, i-roll po natin. Okay. So, ikakat na po natin ito. Okay, so susunod, pa-flatten po natin ito, ang ating dough, para lagyan po natin ng filling. Okay, so usually po pag pangbenta, i-weigh po natin ng mga around 13 to 15 grams po yung ating uh, ube halaya at ang ating quick milk cheese. So ganyan po, and then po-fold po natin. Kunin lang po yung magkabilang gilid sa yung sa harap, sa likod. Sa seal po natin ito ng maayos. Tsaka po natin ito pagugulungin sa ating hinanda na breadcrumbs. Okay, so pagkatapos po nating pagulungin ito sa ating breadcrumbs, lilipat na po natin siya sa ating prepared greased pan. Okay, so pagkatapos natin ilagay sa ating greased pan, muli po natin itong tatakpan ng katsa at ipuproof po natin ito ng 15 to 30 minutes. Okay, so ito na po ang ating dough after the second uh, proofing for uh, 30 minutes. So. Okay, so ito na po ang ating finished product. Okay, so ating pong bubuklatin. Mmm, sarap. Ayan.